আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা একটা নতুন গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব কোষের কোষ বিভব নির্ণয় সংক্রান্ত তো এখানে আমাদের বলেছে যে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিচের কোষটির কোষ বিভব বা ইএমএফ গণনা করো তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা কোষের ডায়াগ্রাম দেয়া আছে কোষ ডায়াগ্রামটা এরকম ক্যাডমিয়াম থেকে ক্যাডমিয়াম আয়ন যেখানে আমরা বুঝতে পারছি এটা একটা তড়িৎদ্বারকে নির্দেশ করছে এবং এটা অ্যানোড তড়িৎদ্বারকে নির্দেশ করছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি ক্যাডমিয়ামটা এই তড়িৎ কোষের অ্যানোড হিসেবে কাজ করছে আর তারপর আছে একটা হাইড্রোজেন তড়িৎদ্বার যেটা এই তড়িৎ কোষে ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে তো এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে অ্যানোড তড়িৎদ্বারের যে ক্যাডমিয়াম আয়ন সেটার ঘনমাত্রা দেয়া আছে একইভাবে হাইড্রোজেন তড়িৎদ্বারের যে প্রোটনগুলো সেগুলোর ঘনমাত্রাও দেয়া আছে এবং একই সাথে সেই হাইড্রোজেন গ্যাসের যে চাপ সেই চাপের পরিমাণ দেয়া আছে এটা একটু ব্যতিক্রমধর্মী কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে নর্মালি এ ধরনের ম্যাথের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আয়নের ঘনমাত্রায় দেয়া থাকে কিন্তু যখন আমরা হাইড্রোজেন তরিদ্দার দিয়ে কোনো কোষ তৈরি করব অর্থাৎ হাইড্রোজেন কোষ হবে সেই কোষের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের হাইড্রোজেন গ্যাসের চাপও দেয়া থাকবে এবং এই চাপটাকেও কিন্তু আমাদের গণনায় রাশি হিসেবে উল্লেখ করতে হবে তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাডমিয়ামের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্যাডমিয়ামের বিজয়ন বিভবের মান দেয়া আছে কারণ ক্যাডমিয়াম আয়ন থেকে ক্যাডমিয়াম ধাতু এখানে আয়নটা দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতুতে রূপান্তর হলো অর্থাৎ বিজারিত হচ্ছে এটা বোঝাচ্ছে এ কারণে এটা কিন্তু ক্যাডমিয়ামের বিজারণ বিভবকে নির্দেশ করছে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে কোনো মান দেয়া নেই কারণ আমরা জানি হাইড্রোজেন তরিদ্দারে তরিদ্দার বিভবের মান জিরো হয়ে থাকে সেটা জারণ হোক কিংবা বিজারণ হোক যেই মানে হোক তো এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে কি করি এই তরিৎ কোষের যেটা প্রমাণ কোষ বিভব সেটা আগে নির্ণয় করি তো প্রমাণ কোষ বিভব বা ইনট সেল নির্ণয় সূত্র হচ্ছে অ্যানোডের জারণ বিভব এবং ক্যাথোডের বিজারণ বিভবের সমষ্টি তো এই কোষের ক্ষেত্রে অ্যানোড কোনটা ক্যাডমিয়াম ক্যাডমিয়ামের ক্ষেত্রে এটা দেয়া আছে বিজারণ বিভবের মান তো বিজারণ বিভব থেকে আমরা জারণ বিভব কীভাবে বের করব মানটা সেম থাকবে শুধুমাত্র চিহ্নটা অপোজিট হবে তো সেই ক্ষেত্রে ক্যাডমিয়ামের বিজয়ন বিভব অর্থাৎ ক্যাডমিয়াম থেকে ক্যাডমিয়াম আয়ন তৈরির ক্ষেত্রে বিভব হবে প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো টু ভোল্ট এরপরে হচ্ছে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে যা বিজয়ন বিভব তো হাইড্রোজেনের বিজয়ন বিভবের মান আমরা জানি জিরো তো এখন আমরা এই কোষের প্রমাণ কোষ বিভব নির্ণয় করার জন্য এই মানগুলো বসিয়ে দিব প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো টু প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ভোল্ট প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো টু ভোল্ট তো এই যে আমরা কোষ বিভবটা নির্ণয় করলাম এটা হচ্ছে প্রমাণ কোষ বিভব যখন হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার দ্রবণ সেখানে থাকবে সেই ক্ষেত্রে ওয়ান মোলার ঘনমাত্রার দ্রবণ এবং টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার ওয়ান এইটি টেম্পারেচারে কিন্তু যখন প্রেশার চেঞ্জ হবে ঘনমাত্রা চেঞ্জ হবে তখন কিন্তু আর এই প্রমাণ কোষ বিভবটা কাজ করবে না তখন কোষ বিভবটা একটু চেঞ্জ হবে সেই চেঞ্জটা আমরা যে সমীকরণ দিয়ে নির্ণয় করি সেটাকে বলা হয় কি নার্নস্টের সমীকরণ তো নার্নস্টের সমীকরণ এখন অ্যাপ্লাই করব আমরা তো সেই নার্নস্টের সমীকরণ অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা ইনফরমেশন দরকার হয় সেটা হচ্ছে এখানে কত মোল ইলেকট্রনের আদান প্রদানের মাধ্যমে বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে সেটা পাশাপাশি এখানে কত মোল সংখ্যার বিক্রিয়ক এবং কত মোল সংখ্যার উৎপাদ আয়ন তৈরি হলো সেই সংখ্যাটাও কিন্তু আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ নানস্টের সমীকরণে এই সংখ্যাগুলো আমাদেরকে বসাতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই সংখ্যাগুলো নির্ণয় করার জন্য এখন এই কোষ বিক্রিয়াটা খেয়াল করব তো কোষে অ্যানোড কোনটা ক্যাডমিয়াম তো ক্যাডমিয়ামে কি হবে জারণ হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব ক্যাডমিয়াম ধাতু দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাডমিয়াম আয়নে রূপান্তর হবে এটা হচ্ছে জারণ অর্ধ বিক্রিয়া বিজারণ কোথায় হবে ক্যাথোডে তো ক্যাথোডে এই প্রোটনগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তো একটা প্রোটন একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এক পরমাণু হাইড্রোজেন তৈরি করে যেহেতু এখানে ক্যাডমিয়াম দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে তাহলে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে দুইটা প্রোটন এবং সেই দুইটা প্রোটন ইলেকট্রন গ্রহণ করে এক অণু হাইড্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হবে তাহলে এখানে দুইটা প্রোটন দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলো করে সেটা এক পরমাণু হাইড্রোজে এক অণু হাইড্রোজেন তৈরি করলো এখন এই দুইটা জারণ এবং বিজারণ অর্থ বিক্রিয়া যোগ করলে আমরা পেয়ে যাব কি সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া তো সামগ্রিক কোষ বিক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাডমিয়াম এবং দুই মোল হাইড্রোজেন পর আয়নের বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হলো কি ক্যাডমিয়াম আয়ন এবং হাইড্রোজেন গ্যাস তাহলে এখানে কত মোল ইলেকট্রনে আদান প্রদান হলো এখানে কিন্তু দুই মোল ইলেকট্রনে আদান প্রদান হলো পাশাপাশি এখানে যেটা 
বিক্রিয় কায়ন সেটা হচ্ছে কি প্রোটন বিক্রিয় কায়নের মূল সংখ্যা কত দুই উৎপাদায়ন কোনটা ক্যাডমিয়াম আয়ন ক্যাডমিয়াম আয়নের মূল সংখ্যা এখানে কত ওয়ান তো এই তিনটা ইনফরমেশনে আমাদের এখান থেকে প্রয়োজন হবে তা আমরা যদি মূল সংখ্যা বা কত মোল ইলেকট্রন আদান প্রদান হচ্ছে সেটাকে এন দিয়ে প্রকাশ করি এন ইকুয়াল টু টু তারপরে হচ্ছে এখানে যদি আমরা বিক্রিয় কায়নের মূল সংখ্যাকে এক্স দিয়ে প্রকাশ করি এক্স ইকুয়াল টু কত হবে টু এবং উৎপাদনের মূল সংখ্যাকে ওয়াই দিয়ে প্রকাশ করলে ওয়াই ইকুয়াল টু হবে ওয়ান তো এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের এখান থেকে এই সমীকরণ থেকে আমাদের দরকার ছিল এখন আমরা মূল নানুষ্ট সমীকরণ অ্যাপ্লাই করে বিক্রিয়ার কোষ বিভবটা নির্ণয় করব তো নানুষ্ট সমীকরণটা হচ্ছে ই সেল ইজ ইকুয়াল টু ই নট সেল মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি ডিভাইডেড বাই এন এফ ইন্টু লগ উৎপাদায়ন টু দি পাওয়ার বাই ডিভাইডেড বাই বিক্রিয় কায়ন বিক্রিয় কায়নের ঘনমাত্রা টু দি পাওয়ার এক্স তো আমরা কিন্তু এক্স এবং ওয়াইয়ের মান অলরেডি এখান থেকে নির্ণয় করেছি তো এখানে এই সমীকরণে এই মানগুলো আমাদের দরকার হবে এবং এই সমীকরণে একটা এক্সট্রা রাশি যোগ হবে যেহেতু এটা হাইড্রোজেন তৈরির দ্বারা তৈরিকৃত কোষ এ কারণে এখানে উৎপাদায়নের ঘনমাত্রার সাথে পি অফ এস টু অর্থাৎ হাইড্রোজেন গ্যাসের যে চাপটা সেটা গুণ অবস্থায় থাকবে তো এখানে আমরা যে এই রাশিগুলো লিখলাম টু পয়েন্ট আর আর একটা কনস্ট্যান্ট রাশি সেটা মোলার গ্যাস ধ্রুবক টি টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় টি এর মান কত টু কেলভিন যেহেতু টি দ্বারা আমরা হচ্ছে কেলভিন স্কেলের যে তাপমাত্রা সেটাকে নির্দেশ করি সেটাও কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সবসময় স্থির থাকবে ফ্যারাডের মান হচ্ছে নাইনটি সিক্স এই সবগুলো মানই কি একটা কনস্ট্যান্ট মান তো এই কনস্ট্যান্ট মানগুলো আমরা চাইলে একসাথে ক্যালকুলেশনগুলো একটা শর্টকাট মান ব্যবহার করে সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যালকুলেশনটা সহজ হবে তো আমরা যখন এখানে আর এর মান বসাবো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর টি এর মান বসাবো টু নাইনটি এইট এফ এর মান বসাবো নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড কুলম এই সবগুলো রাশি ক্যালকুলেট করলে আমাদের মান আসে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন ওয়ান তো সেক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা এরকম হবে ইনট সেল মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন লগ উৎপাদায়ন টু দি পাওয়ার ওয়াই ইন্টু পি ও ফেজ টু ডিভাইডেড বাই বিক্রিয় কায়ন টু দি পাওয়ার এক্স এগুলি কিন্তু আয়নের ঘনমাত্রাকে বোঝাচ্ছে এই সবগুলো মান কিন্তু আমাদের অলরেডি দেয়া আছে যেমন এখানে ক্যাডমিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা কত জিরো পয়েন্ট জিরো টু ক্যাডমিয়াম এখানে উৎপাদায়ন আর হাইড্রোজেন এখানে বিক্রিয় কায়ন যেটার ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট টু তা আমরা এখন সবগুলো মান এই সমীকরণে বসিয়ে দিব তাহলে ই নট সেলের মান আমরা নির্ণয় করেছিলাম কত পয়েন্ট ফোর জিরো টু জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন ওয়ান ডিভাইডেড বাই এর এর মান কত টু তারপর লগ উৎপাদায়নের ঘনমাত্রা উৎপাদায়ন ছিল হচ্ছে ক্যাডমিয়াম ক্যাডমিয়ামের ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো টু টু দি পাওয়ার ওয়াই ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই বিক্রিয় কায়ন বিক্রিয় কায়ন হিসেবে কাজ করেছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট টু টু দি পাওয়ার এক্স এক্সের মান কত টু ইন্টু পি অফ এস টু অর্থাৎ হাইড্রোজেন গ্যাসের চাপ যেটার মান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটিএম তাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো আমরা এখন এগুলো ক্যালকুলেশন করছি তো জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো টু মাইনাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন ওয়ানকে টু দিয়ে ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট জিরো টু নাইন ডাবল ফাইভ তারপর লগ পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট টু স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ লগ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভের মান হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো টু তো এখন আমরা এই সমীকরণে খেয়াল করলে দেখতে পাবো এই রাশিতে এই রাশির সামনে একটা মাইনাস আছে এবং এই রাশির সাথে কিন্তু এটা গুণ অবস্থা এবং এটার সামনে একটা মাইনাস তাহলে এই মাইনাস এবং এই মাইনাসে গুণ করলে প্লাস হয়ে যায় তার আলটিমেটলি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর জিরো টু প্লাস পয়েন্ট জিরো টু নাইন ফাইভ ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট সিক্স জিরো টুকে গুণ করলে আমরা পাই 
जिरो पॉइंट जिरो वन सेवेन एट इक्ल टू एन ए दुटार राशि जो कर लेना पासी जिरो पॉइंट जिरो फाइव सेवेन नाइन तो ये हमारे ये कोषर कोष विभव व तरचालक शक्ति तेल पेलम जो टोयेंटी फाइव डिग्री सेलसियस तापम्रा कैडमियम और हाइड्रोजें तरिदार द्वारा तैरकृत कोषर कोष विभव जिरो पॉइंट जिरो फाइव सेवेन नाइन नाइन वोल्ट तो आशा करी आजकल ये सल्यूशन सबा बुझते पे सबा के असंख्य धन्यवाद भिडियो देखार जो